dank u Heere, vir die voordeel wat ons het, om u nog vrylik te kan aanbid. Dank u vir die voordeel wat ons het, wat ons vanmorgen hier kan wees. En Heere, ons vraag dat ons aanbidding by u en vaarbaar sal wees, en dat u naam daar door verheerlik sal word. Seen u woord in elke persoon hier teenwoordig, Ons vader dit in die groot en heilige naam. Amen. Ons tekstvers vir veroogend is een welbekende tekstvers wat ons vind in Johannes die derde hoogstuk in vers 3. Jezus antwoord en sê vir hom, Vir waar, vir waar, ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sê nie. Met die woorde het Christus aan Nicodemus die absolute minimum gestel. Hoe een persoon wat een vreemd van God is, wie een sonde, weer een kind van God kan word. Ons word kinders van die Heere net door wedergeboorte. Nou, wat is wedergeboorte? Wedergeboorte beteken een transformatie, een nieuwe geboorte in Jezus Christus. Die handeling, dit is een handeling van God, waardoor een mens wat voor je dood was, een sonde, een geestelike opstanding ervaar en een nieuwe sfeer van lewe waarin hy lewendig is vir God en met God verenig is in Christus Jesus. Volgens die boekie skrede na Christus bladse 62 word een nieuwe weese geskep in die ewe beeld van God. Maar ten einde vir die Heere om hier die transformatie tot stand te bring, is daar ook iets wat die mens moet doen. Hy moet hom tot God bekeer. Nou wat is bekeering? Handeling 3 vers 19 Daarom bekeer jylle en kom tot een keer. Die Amplified sê vir ons, So repent, change your mind and purpose, turn around and return to God. En dan ook wat die is, 18 vers 3. As jylle nie verander, en soos die kinderkies word nie, sal jylle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Die Griekse woord streffel, wat hier vir ander vertaal is, beteken om jou beginsel en levensweise te verander. Met ander woorde, bekering is in die woorde van die diensmaak van die Heere, een totale omdraai na God. Hierdie omdraai is nie bloot die verandering van die fysische richting nie. Dit is, skies toch, dit is die doelgerichte verandering. En geef in al jou aandag aan die persoon of situasie wat tot op daar die stadium dit nie gevra het nie. Voorheen, skies toch, bekering is die verandering van meesters. Voorheen, het die mens onder die loordskap van die Satan gestaan. Nou staan hy onder die loordskap van God. Voor jy net self in die hart te regeer. En die plezierde van die wereld was sy verlustiging. En hy is self ontroon en God regeer alleen. Bekering tot Christus leid tot een fundamentele verandering 
in die hele leven, een nieuwe uitkijk op je leven, een nieuwe objectieve wordt verkrijgt. Ja, die Griekse woord epistrefe wordt in die nieuwe testament gebruikt voor die bekeer, voor de totale verandering, of misschien die bekering van een mens, wat de totale verandering van zijn bestaan behels onder die invloed van die Heilige Geest. Die andere woord wat ook gebruikt wordt, is die woord met, metanoe. Om een beklimt toen die bewuste wegdraai van zonde. Een van die hele innerlijke toestand uh, van die mens. Uh, waar zonder bekering niet kan plaatsvinden. Zo'n bekering is daar die gebeurtenis waar die mens om wegdraai van die zonde naar God. Met wedergeboorte is God bezig om een wonderwerk te verrig. Bekering is die daad om, of, uh, we keren uh, plaats die mens om in die recht te houden, zodat so God zei, uh, uh, sy is toch, <coughs> ek het een beetje probleem my keel vermoorde, uh, met bekering plaats die mens om self in die recht te houden, zodat so transformatie kan plaats van God sy volle werk kan verrug, dit is twee verschillende aspecten van diezelfde ondervinding. Zo so bekeren plaats die kling op ons activiteit. Wedergeboorte plaats die kling op Gods activiteit. Zo so bekeren is ons daad om naar God te draaien in behels, berouw. Kan ons dit op die uh, boord krijgen? Berouw. Die maak van de kiezen en dan geloof. Zo, so, hoe vindt bekering plaats? Wanneer die zondag naar die kruis kijkt en hij ziet dat Christus voor zijn zonde is gestorven aan die kruis. En hij tot die besef komt van die afschuwelijkheid van zonde. En wat zonde gedoen het, ontstaan daar in zijn hart een ware berouw over zijn zonde van die verleden. En dit noop om om een kiezen te maken. Namelijk om in een leven van zonde te verlaat. En een leven in en saam met Christus. Die gevolg is hij betreed een verhouding met Christus. Waarin hij zijn leven volkomen toevertrouwt aan Christus. Omdat hij onvertrouwt met zijn hele leven. Dit is geloof in Christus. Dan kan God zij deel van die transactie doen, namelijk wedergeboorte, de transformatie, die skipping van een nieuwe leven in Christus, waar die wil van God najaag. En hier die proces van bekering wedergeboorte is niet een eenmalige transactie niet, maar het dagelijkse proces totdat die karakter van Christus in ons vervolmaak is. Alfred Keizen, redacteur en schrijver, 
het in een artikel oor die revolutionaire inpak wat Sigmund Freud op die wereld gemaakt het. Die aard van soe verandering in precieze terme beskryf. Hy skryf die enigste soort verandering in die lewe wat enigstens iets beteken omdat dit alles in sy pad verander is dit wat mense sy denke en die diepste oortuigings verander. Dit wat hulle in die wereld in die ander licht laat sien. Dit gebeur nie dikvols nie. Uit die streng christelike oogpunt beskryf so een verandering die ontmoeting waar in die persoon een nieuwe lewe gegeen word dier God in Christus. Een lewe waar in eie belange nie meer die eerste plek het nie, maar Gods belange. Een lewe wat sending gerig is. Dit word duidelijk weer spel, weer speel in die nieuwe testament is die kerk. Ons moet herken dat baie lidmate die hoogsending van die kerk tot die grootmate nalaat. Namelijk die maak van disciples. Ten ginste vir die makkelijke take om die kerk lidmate te bedien. Ja, ons verwacht nie dat levens radikaal moet verander nie. Ons is tevrede met ons self soos ons is en ander soos hulle is. Die grootste nederheid Christen in die wereld vandag weet nie wat bekering is nie en het hulle toevlug geneem in die stemmige, gerieflike, totaal ongristelike bybelse begrip wat genoem word christelike osnoose. Dit is die optimistische bewering dat mense christelike geloof opsuig dier dat hulle groot word in die christelike huis of tyd dier te breng in die atmosfeer van die kerk. Die idee dat die mense op die roodtrap op pad een nou toe klim in die kleterklas en min of meer op die boonste vloer van die gebouw beland, wat die hemel is. Met die gevolg, dat daar baie eerlijke en oprechte mense is, wat lidmate van die kerk is, maar nie meer die sabbatskool en die eredienst bijwoon nie en baie van hulle het lidmate geword op die ouderdom 12, 13, omdat dit die inding was wat al die ander kinders hulle ouderdom gedoen het. En moendlik is hulle nooit uitgedaag om die totale oorgave en toewijding van hulle levens aan Christus te maak nie die nieuwe testamentiese leerstelling, is nie rechtvaardig making dier ons moose, maar rechtvaardig making dier geloof. Die geloof van ons vaders, maak geen verskil aan ons leven, totdat dit ons geloof word. Daar moet ons plaat gemaakt word, op die geloof van Jesus. Ja, ons moet dit persoonlijk ontvang en betree as ons werkelijk die ondervinding van bekering en wedergeboorte wil smaak. As ons wil heer dat Christus ons levens voordeerend moet verander. Dit is geen bijzaak, geen optionele saak of individuele nuk of geef nie. Jezus het aan die kudemus gesê, As iemand nie weer gebore word, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. 
Je haar daar is niks schijnzinnig of vaag of voorlopig omtrent je die woorden nie. Jij moet jou bekeer tot God, zodat so wedergeboorte kan plaatsvinden. Jezus het, het die gesê met Nicodemus, ik denk, het zal een goede idee zijn voor jou om te besluiten of dat het moet en zie toch dat jij die gedachte recht krijgt. Ik denk dat het dit zal een goede idee zijn voor jou om die moeilijkheid te overwegen, moeilijk op die rechte tijd, wanneer je zo voelt om weer geboren te worden. Nee, Jezus heeft met Judemus gepraat over de noodzakelijkheid van de kering weer de geboorte. Ons moet het baie duidelijk verstaan, dat ons hier niet te maken heeft met een paar is geïsoleerde of onverteenwoordigende tekstverse in die Nieuwe Testament nie. Die hele evangelie Ga juist oor die goeie nies van een nieuwe leven in Christus. Let op die uh, taalgebruik van die nieuwe leven, hoe dit beschreven wordt door weilige pa van die tekstverse lees. Marcus 1 vers 15 Bekeer jullie in glorie evangelie Beteken om het totale verandering van gedrag, van gedachten in wezen. Matthäus 18. Voor waar ik sê vir jullie, als jullie niet verander, en soos die kinderkies word nie, sal jullie nooit in die koninkrijk van die hemel ingaan nie. Dan het is Johannes 3 vers 3 ons tekstvers. Voor waar, voor waar, ik sê vir julle, vir jou, as iemand nie weer gebode word nie, kan hy die koninkrijk van God nie sien nie. Dan het ons 1 Petrus 1 vers 3, Geseend is die God en Vader van ons Heer Jezus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons herskip het tot een levende hoop door die opstanding van Jezus Christus uit die dode. In die laatste ene stuur, Korintiërs 5 vers 17, Daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepsel. Die Amplified sê, is hij totaal een nieuwe schepsel, een nieuwe schepping. Die oude dinge het voorbij gegaan, dit het alles niet geword. Die punt is, hoe is dit ook al beskou? Bekering van die oude levenswijze naar die nieuwe is de kern van die nieuwe testament. Jezus heeft met die gedeeltes gepraat over die noodzakelijkheid van wedergeboorte. En zijn woorden is baie toepasselijk voor die moderne kerk. Laat ons kijken naar hier die ontmoeting tussen Jezus en Nicodemus. Ons weet genoeg van Nicodemus om te weten dat hij een mooi mens was. Met een onberispelijke karakter. Nee, die type man om voorzitter te wees van die Nationale Raad. Of zelfs die plaatselijke kerk. <coughs> Hij mag wel dit geweest zijn. Hij was een leier van die godsdienstige gemeenschap van zijn tijd. Een persoon dat onszelf gedisciplineerd heeft, ten einde te groeien in zijn verhouding met God. Die Heilige Demis was ook de overste uh, <coughs> van die Joden. 
Maar betekent dat hij zeker het burgerlijke en moeilijke politieke mag in herkenning verkrijgt. Later in de Evangelie van Johannes lees ons ook dat hij Christus verdierig het, toen hij door die uh, Joodse leiders aangeval was. Nicodemus was ook daar om Jozef Armatia te helpen na die kruisiging om Christus te lichaam te verzorgen. Hij was een van die innemendste personen in die Nieuwe Testament. En Jezus praat hier so met, met so een mens oor die behoefte aan wedergeboorte. Ja, Nicodemus moet zeker dat hij zelf geredeneer het. Waarom het ek nodig om mij te bekeer om weer gebeurde te worden. Ik glo in God. Ik werk harder als de meeste mensen om die wil van God te doen. Ik sta hoog aangeskryf wees my welwillendheid en my vrijgevigheid in die onderhouding van die tempeldienste. Wat is verkeerd met mijn leven? Ik is een goede mens, een goede eigenoot, een goede kerkmens. Ik behandel allemaal rechtvaardig, wedergeboorte, van niets af begint, een nieuwe leven. Waarom is wedergeboorte? Noodzakelijk. Bekering is nodig, omdat zonde werkelijk is. Die feit dat de persoon in die kerk opgroeit, die tien geboren erkennen, proberen volgens wat genoemd wordt christelijke beginsels te leven. Die gouden reel gehoorzaam. Geliefdes verander nie die saak dat hy is sondag bly. Of dat hy is sondag, dat saak dat hy is sondag is nie. Die verhaal van Adam is die verhaal van elke mens. Elke mens Plaas om in die middelpunt van die wereld. Elke mens is ge- na binnen gebuig. Van nature soek elke mens sy eie wil. Dit is diep in die mens gewortel. En kan nie die opvoeding of die psychoanalyse uit hom gehaal word nie. Die menselijke natuur kan hij in zichzelf in dier enige menselijke werktuig verander word nie. Sonde beteken dat ons rede toegedraai is in hoogmoed, so dat ons niet een gedeelte, gedeeltelijke visie van waarheid het, Zonde beteken dat ons harte afgekoel is door ons zelfzuchtigheid, zodat so ons onszelf niet kan maken om ons vijanden lief te heen. Als God niet diegene helpt wat hulle zelf kan helpen, dan is ons allemaal verloren, want ons kan onszelf niet helpen. Nie. Paulus heeft die vraag gesteld: wie zal mij verlos van die lichaam van hier die doet? En dan geeft hij voor ons die antwoord. Maar God zei dank, 
wat ons die oorwinning gee, door ons Heer Jezus Christus. Die goeie nies van die Nieuwe Testament is precies dat God voor ons kan doen, wat ons nie vir ons kan doen nie. Dat hy dit al reeds in Christus gedoen het. God kan die menselijke natuur verander. Bekering is daar die gebeertes waarin hy ons verander en ons leid van die ouwe lewe oorheers die sonde na die nieuwe lewe van vergifnis en gemeenskap met hom. Bekering is daar die ondervinding waarin ons Christus sy woord aanneem. Jy moet weer gebore word. Bekering word moendlik wanneer een mens besef dat dit noodzakelijk is. Wanneer hy verlaag word tot die gebed o God wees my is sondaar genadig. Is dit ons ondervinding vir oogend? Of is ons moendlik soos die kudemus wat gedink het alles is wel? Reageer ons werkelijk op Christus' woorde. Jy moet weer gebore word. Wat is ons houding? Ons reaksie tegen oor Christus wanneer hy vir ons sê jy moet weer gebore word. Is ons verbaas of neskierig soos Nicodemus omtrein die saak van wedergeboorte? Hy het vir al gewonder hoe kan dit gebeur met die persoon wanneer hy oud is? Ons weet nie hoe oud hy was nie. Maar as hy gedink het hy is oud, dan moes hy oud gewees het. En hy het meer te gedink, hoe kan ek weer gebore word? My gedragsbetroene is gevestig. My verhoudinge, my loopbaan is bijna voltooi. Ek is te oud om te verander, om iets niets te begin. Die verandering wat hier te sprake is, kan nie door die mens vermag word nie. Al wil hy ook hoe graag, al probeer hy ook hoe hard, by die mens is dit onmoendlik. Maar by God is alle dinge moendlik, en sluitende die verandering van ons levens. Ons kan weer op niet gebore word, ja, selfs as ons oud is. Dit is precies die goeie nies van die nieuwe testament. Die Heere kan ons levens verander. Hy wil dit baie graag doen. Maar geliefd is, as ons nie wil nie, gaan hy dit nie doen nie, gaan hy dit ons nie forceer nie. Maar, as ons om volkome toelaat, sal hy die grootste wonderwerk in ons levens doen. een veranderde lewe, die lewe van Jezus. En ons dan saam met Paulus kan sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wanneer dit gebeur, in die lewe, in my lewe, in die lewe van elke beleide mees 7 dag had van tis, sal ons een pingster ervaar, 
soortgelijk aan die van die disciples van ouds. En meer as een duizend zal op een dag tot bekering kom. En dan zal die Heere sy werk kan afhandel en sy kinders kom haal zodat so hulle saam met hom kan wees waar hy is. Daar is de wereld wat gered moet word vir Christus en elk een van ons wordt geroep. En die voltooiing van hierdie groot taak. Maar die taak om die wereld te evangeliseer wordt volgens de dienstmaak van die Heere grootliks verhinder die persoonlijke selsig. Dit het die evangelisering van die uiterste mensense wereld verhinder. Telke male het die oproep van die Heere die sy profete weer klink bekeer jylle in die tijd van Johannes die Dooper was die evangelisatiesering nog steeds door selsig verhinder. Sy boodskap aan die mense van sy tijd was bekeer jylle want die koninkrijk van die jimmele het nabij gekom. Met die uitstorting van die heilige geest op Pinksterdag het hulle wat by eer gekom het een ware jylhartige bekering wedergeboorte ondergaan, waarin selsig verteer is en hulle, die hart, en hulle harte verander is met die liefde van Jezus. Ja, alle geskinne is hy die weg gereim en 3000 is by die kerk gevoeg ongelukkig en die eerste eerste kerk was so goed begin het ook geval op een baring 2 vers 4 soos dit op die sk- boord krui maar ek het dit in jou dat jy jou eerste liefde verlaat het dit dui op een behoefte aan bekering want vers 5 bevestig dit bekeer jou en doen die eerste werke die eerste liefde, eerste liefde is die liefde van Jezus wat met bekering door die heilige gees in ons harte uitgestort wordt. dit is de liefde wat dring Ons lees die volgende citaat uit Juven Strakter. Om bekeer te wees beteken net wat dit sê. Dit beteken dat selfsuchtigheid verwerp is en dat die plat daarvan in die hart gevul is met die liefde van Christus. Christus vermaand sy kerk om haar te bekeer. Om om te draai en terug te keer na hom so dat die eerste liefde, die liefde van Jezus weer in ons harte uitgestort kan word. Die, ou, die lui toestand van die kerk, waar die kerk van Odyssea al bevind, die eindtijd kerk, is ook als gevolg van een gebrek aan liefde, die liefde van Jezus. Die goud wat hy aanbeveel, als geneesmiddel is geloof en liefde gecombineerd. En dan kan ons net die volgende citaat op die woord kry. Een gebrek aan liefde en geloof, sê die dienstbaar van die Heere vir ons, is die groot sondes waaraan Gods volk skuldig staan. En dan die volgende gedachte, Daarom is daar een positieve noodzakelijkheid voor een dagelijkse bekering tot God. Een nieuwe diep in die een dagelijkse ondervinding in die godsdienstige leven. <coughs> Toe Jezus die woorde 
Als iemand nie weer geboren word, dan kan hy die koninkrijk van God nie sien nie, dat die kedemus gerig het. Het hy geweet, dat Nicodemus een groot behoefte bekering in, in hart, gedachte en siel was, is dit moendlik, ook u en my behoefte veroogend. Wat gaan ons doen? Gaan ons uh, Christus toelaat om in ons hart te kom, in ons levens te kom, en hier die behoefte te vervul, door ons een nieuwe, veranderde leven te gee, door sy gees, of gaan ons om voor die deur van ons hart te laat staan, en wacht, totdat het te laat is. As ons om uh, toelaat, sal ons die koninkryk van God sien, en binnengaan, weier ons, sal ons nie, Dit sê nie, wat is sê van binnengaan? Wat is u in my kese? Kom ons bid so. Lewe Heer, as dit ons behoefte is vir ochend, soos dat die behoefte by Nicodemus was, dan vraag ons u inniglik om dier u gees daar die verandering in ons levens te weeg te bring. Ja, Heere, dat u ons sal ledig van self en dat u daar die wakim sal vul met die lewe van Jezus so dat u daar dier verheerlik kan word. Heere, dit is ons gebed vir ochend, en ons vertrouw en ons glo, dat u dit vir ons kan doen en sal doen. Ons vraag dit in die groot en heilige naam. Amen.